。我觉得他是一个以亲情为核心的，讲家庭关系这么一个剧。年纪轻轻的，你为什么要妥协呢？你喜欢谁你就去追，喜欢做什么就去做呀。再生了，啊，没考。因为他其实也是一个天才，他自己的境遇让他最终甘于平凡，但是他从来没有放弃数学，数学变成他的一个理想。他希望他的孩子也能够继承他的理想。当然，当他发现自己的女儿。并不是他所期望那个天才的话，他用他自己所有的力气去让女儿知道没有关系，你可以好好的努力的活着，就是这么一个父亲的一个形象。他、啊、不犯法，你们干什么我都支持。休了吗？可以上课去。是不是装病逃课啊？我跟你说啊，这不行啊。虽然老林在极力地说“我哪来有你这么一个女儿”，其实，在两人见面的第一秒钟，父女之间的情感已经埋在那儿了。我就知道是那个角色，因为他也是跨越了几个时空，两个不同的平行世界，一个是丈夫去世之前的一个人，和一个丈夫去世之后的一个人。丈夫在世的时候，她是一个有点八婆，有点一地鸡毛的普通的家庭妇女。你胡说什么呢？你还摸着木头，呸呸呸！你心里边想，你的儿子怎么样？儿子怎么丈夫去世之后，她变得有一些神经质，有一些孤独。这是我的班培之各个学科最近一次模拟考试的试卷，总分七百一十五分。像这样的学生，根本就不用我们操心。剧中其实培之也是天才，老林也是天才。
。每个人都会犯错，但是我觉得人生应该让自己去得到改变的这么一个机会吧。哈哈哈哈哈哈哈！好笑吗？好笑吗？观众如果在整个剧当中最后感受到温暖，那我就嗯满足了。一二三，喊了起来，笑。笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑